ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് ഫിസിക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് പോയി കാണുക എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണുക ഓക്കെ അപ്പം മാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചിരുന്നു സ്കെയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു കറക്റ്റ് ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് വയൽ മെഷറിംഗ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് കീപ് ദി സ്കെയിൽ ക്ലോസ് ടു ദ ഒബ്ജെക്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻക്ലിനേഷൻ നമ്മളൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ അത് അതിനോട് സ്കെയിൽ അതിനോട് ഏറ്റവും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണം സ്കെയിൽ ചരിഞ്ഞ് വയ്ക്കരുത് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഐ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൈൽ ടേക്കിംഗ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ സ്കെയിൽ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ അളവ് നോക്കുന്നുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്ന് ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഇഫ് ദ എഡ്ജസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്കെയിൽ ആർ ബ്രോക്കൺ ഓർ ഇഫ് ദ മാർക്കിംഗ്സ് ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ഫ്രം ദ ഫേസ്റ്റ് മാർക്കിംഗ് ഓൺ ദി സ്കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എൻ അത് ഹോൾ നമ്പർ നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലിൻ്റെ എഡ്ജ് പൊട്ടിപ്പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാർക്കിംഗ്സ് ക്ലിയർ അല്ല അല്ലേ കുറേ നാൾ നമ്മൾ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അക്കങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റിമീറ്റർ തൊട്ടാണ് നിങ്ങൾ അളന്ന് അളവെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കിംഗ് എവിടെയാണോ അവിടെ നിന്ന് ആണ് നിങ്ങൾ അളവെടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നീളത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും സ്കെയിലിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യത്തെ ഈ പിക്ചറിൽ അയാൾ ഒരു ത്രാസ് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ത്രാസുകളാണ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കടകളിൽ കടക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു ത്രാസിൻ്റെ ഒരു പാനിൽ ഒരു അളവ് കട്ട വയ്ക്കും അല്ലെ കിലോഗ്രാം വയ്ക്കും പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ കട്ടകളാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു കട്ടയുണ്ട് അതിന് വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ വെയ്റ്റിൻ്റെ ആ കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കട്ടയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ത്രാസിൻ്റെ ഒരു പാനിൽ അവർ കിലോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കിലോൻ്റെ കട്ട വയ്ക്കും രണ്ട് കിലോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അര കിലോ ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കട്ട വയ്ക്കും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ത്രാസിൽ എന്താണ് പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒരു കിലോ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ എന്താണ് ആ കട്ടയ്ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പഞ്ചസാര ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോൻ്റെ കട്ടയാണ് അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര ആയിട്ടില്ല പഞ്ചസാര വെയ്റ്റ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ത്രാസ് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കോളൂ ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ കട്ടയും ആ പഞ്ചസാരയും ഒരേ ഒരേ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് കയറിയിട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടോ ഒന്നുമല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാരയും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഷോപ്പ് കീപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ അളന്ന് തന്നിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ത്രാസ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് മീറ്റേഴ്സ് സ്കെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടാനാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പണ്ടത്തെ ത്രാസ് ഉപയോഗിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു കിലോ ഉണ്ടാവില്ല തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിൽക്കും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അത്ര അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഇലക്ട്രോണിക് വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആ വെയ്റ്റ് ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ എഴുതി കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം എന്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സ്കെയിലൊക്കെ നിലവിൽ വന്നത് ഇനി ന
അപ്പൊ വട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ദ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ദിസ് ഈസ് ഡൺ ടു ഗെറ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷുഗർ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി മാറ്റർ ഇൻ ദ വെയിങ് ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ആ വെയിങ് ബ്ലോക്ക് വെച്ചത് ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഷുഗർ തന്നെ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ആണ് വെച്ചതെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ഷുഗർ കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ വെയ്റ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ മുകളിലെ മെഷർമെൻറ്റ് എത്രയാണ് എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് കിലോഗ്രാം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കിലോ ആണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കടക്കാരൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഈ രണ്ട് കിലോയുടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് ഓൺ ഈച്ച് വെയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇറ്റ്സ് മാസ് വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ് ഏത് വെയ്റ്റ് ബ്ലോക്കും ആയിക്കോട്ടെ അഞ്ച് കിലോ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് കിലോ ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ ഒരു കിലോ എന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും ദ മാസ് ഓഫ് ദി വെയ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഈസ് ടു കിലോഗ്രാം ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇസ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ മാസിൻ്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കിലോഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്താണ് മാസ് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് അത് കിലോഗ്രാം ആണെന്ന് പഠിച്ചു In addition to the basic unit kilogram, we use another smaller as well as bigger units. നമ്മൾ സ്കെയിലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ചെറുത് അതിനേക്കാളും സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറുത് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ മില്ലി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് കിലോഗ്രാമിൻ്റെ കേസിലും എന്താണ് ഒരു കിലോവിന് താഴെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഷുഗർ മേടിക്കും ചിലപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം വേറെ എന്തെങ്കിലും മേടിക്കും അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിനെ ും ചെറുതായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് മില്ലിഗ്രാം ഉണ്ട് ഗ്രാം ഉണ്ട് വലിയ യൂണിറ്റ്സ് ആയ ക്വിൻ്റലും ടണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഈ ടേബിളും നോക്കുക ഒരു മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് കെ ജി ആണ് ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആണ് ഒരു ക്വിൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് ഒരു ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മില്ലിഗ്രാം ഗ്രാമിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് വന്നതെന്ന് ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതെന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ആണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മില്ലിഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ആറാവുന്നതും ഒരു ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് മൂന്നാവുന്നതും ഓക്കെ പത്ത് റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് ആറിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ത് പത്ത് റേസ് ടു നെഗറ്റീവ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്ലേറ്റിനവും പത്ത് ശതമാനം ഇറിഡിയവുമാണ് വരുന്നത് അത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് ഫ്രാൻസിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം എവിടെയും ഉണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലെ നാഷണൽ ഫിസിക്കൽ ലബോറട്ടറിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം ഡൽഹിയിലെ ലാബിലുള്ള ആ ഒരു വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഉള്ളിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് അത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് സ്റ്റീ പ്ലാറ്റിനോ ആണ്ട് ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറിഡിയവുമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അളക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോലുകളാണ് ഇതൊക്കെ വെള്ളിക്കോൽ ത്രാസ് തോല കുറ്റി തുടം പറ പറ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് അലക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ടൈമിൻ്റെ ആണ് ദി ഗിവൻ പിക്ചർ ഷൂസ് എ ഷാഡോ ക്യാഷ് ബൈ ദ ഫ്ലാഗ് പോൾ ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കൊടിമരത്തിന് നിഴൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാവിലത്തെയാണ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നട്ടുച്ച നേരത്തെയാണ് ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരത്തെയാണ് മാം ഈ
സൂര്യനെല്ല നിഴൽ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ സമയം പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഈ നിഴൽ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിഴൽ വരിക ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നിഴൽ ഉണ്ടാവില്ല വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിഴൽ വരിക എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ആ കാലത്ത് അതായത് ക്ലോക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് മേ ബി ദ റീസൺ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയാം ദിസ് ആൺ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി അബോ അവർ ഹെഡ് സോ ദേ വോണ്ട് ബി എനി സോ ദേ വോണ്ട് ബി എനി ഷേഡോ എന്ന് പറയാം ഹാവ് യു എവർ ട്രൈ ടു എസെർട്ടെയിൻ ദ ടൈം ബൈ ഒബ്സർവിങ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഷേഡോസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഷേഡോസ് നോക്കിയിട്ട് സമയം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ യെസ് ആണെങ്കിൽ യെസ് കൊടുക്കാം നോ ആണെങ്കിൽ നോ കൊടുക്കാം അവർ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടൈം ബൈ ഒബ്സർവിങ് ദ ഷേഡോ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദ യൂസ് എ സൺഡേൽ ആസ് വെൽ സജസ്റ്റിംഗ് എറ്റോ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സൺഡേ പറഞ്ഞിരുന്നു നിഴൽ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു കണ്ടോ ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് അതിൻ്റെ നിഴൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു വട്ടത്തിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ സമയം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് സൺഡയലിൻ്റെ കണ്ടോ ആ ഒരു തരം മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള സൺഡയൽസും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഇതിലെ എല്ലാ സൺഡേയിലും പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ അതേ മാതൃക ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല മ്യൂസിയങ്ങളിലും പല ഗാർഡൻസിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയും കൂടി പിക്ചേഴ്സ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കണ്ടോ ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാറൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് ഇനി എങ്ങനെ കാറ് വന്നതെന്നുള്ള ഡൗട്ട് വേണ്ട അതൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും മെത്തേഡ് ടു മേക്ക് എ സൺഡയൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സൺഡയൽ ഉണ്ടാക്കാം ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് നീളത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പി അല്ലെ കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വടിയോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം സൂര്യ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് അതുകൊണ്ട് വയ്ക്കുക രാവിലെ എവിടേക്കാണ് അതിൻ്റെ നിഴൽ വരുന്നത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഉച്ചയാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നല്ല സൂര്യ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൺഡയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ആ കമ്പി വെച്ചിട്ട് സൺഡയൽ ണ്ടാക്കി പക്ഷെ ആ സൺഡയിൽ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എപ്പോഴേ സൺഡയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സൂര്യൻ്റെ വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പം മഴക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല നിഴലും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്ക് സൺഡയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്ലോക്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് പണ്ട് കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവർക്ക് എന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ നക്ഷത്രങ്ങൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് സമയം പറയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഏകദേശം സമയം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ ബൈ വാട്ട് നെയിം ഇസ് എ ടൈം ഫ്രം വൺ നൂൺ ടു നെക്സ്റ്റ് നൂൺ റിഫേർഡ് ഒരു നൂൺ തൊട്ട് മറ്റൊരു നൂൺ വരെ അതായത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി തൊട്ട് നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയുള്ള സമയത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോളാർ ഡേ എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഡേ ഒരു സോളാർ ഡേ ഇസ് എ ടൈം പീരീഡ് ഫ്രം വൺ നൂൺ ടു നെക്സ്റ്റ് നൂൺ ഓക്കെ ഫോർ മെഷറിംഗ് ടൈം ഇൻറ്റർവെൽസ് ലെസ് ദാൻ എ ഡേ എ ഡേ ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ പാർട്സ് വാട്ട് ഈസ് ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം റിഫേർ ടു ആസ് അല്ലേ ഒരു ദിവസത്തെ സമയം പറയാൻ നമ്മളതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലേ അവേഴ്സായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ആ ഡ്യൂറേഷൻ പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ വൺ അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിനെ വീണ്ടും എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലും അറുപത് സെക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ The time interval obtained by dividing a minute into 60 equal parts is the basic unit of time. ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റിനെ അറുപത് ഭാഗമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡാ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് നോൺ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡ് ഹൗ മെനി സെക്കൻഡ്സ് മേക്ക് എ ഡേ വൺ സോളാർ ഡേ ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഒരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അതിൽ എത്രയുണ്ട് അറുപത് മിനിറ്റും ഉണ്
ഇപ്പോൾ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ലിറ്റേഴ്സിലാണ് പറയുക അല്ലേ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക കിലോഗ്രാമിലാണ് പറയുക ഷുഗർ നമുക്ക് ലിറ്ററിൽ പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അപ്പം ചില യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ യൂണിറ്റ്സിന് അതിൻ്റെ ഇതിൽ മാത്രമേ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലത് ലിറ്റേഴ്സിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ചിലത് മീറ്ററിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ അങ്ങനത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക അറിയും അങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അതിന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റംസിനെ സിസ്റ്റംനെ പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഐ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ അതിൻ്റെ നെയിം എന്താ അത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്താന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മീറ്ററിലാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ എം ആണ് മാ മാസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കിലോഗ്രാമിലാണ് കെ ജി ആണ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് എസ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംപയർ ആണ് എ ആണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിള് ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ കെ ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് മോൾ ആണ് എം ഒ എൽ ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ക്യാൻഡല ആണ് സി ഡി ആണ് ഓക്കെ സിമ്പിൾസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എയും കെയും മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ സിമ്പിൾ എന്താണ് സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിലാണ് എങ്കിലും സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പേര് വരുന്നതെങ്കിൽ കെൽവിൻ കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ നമ്മൾ സിമ്പിളിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കിലോഗ്രാമിനോ മീറ്ററിനോ ഒന്നും നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കില്ല സിമ്പിളിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ പേരുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിൻ്റെ നെയിം എങ്കിൽ അതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ There are some other quantities you should be familiar with that are not included among fundamental units. ഇനി ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗമാവാത്തത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏരിയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വോളിയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ ഏരിയയുടെ ഫോമില എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫോമുല ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റ്സിനെ മറ്റൊരു പേരാണ് പറയുക അതിനെ പറയുന്നത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് എന്താണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓ ദോസ് യൂണിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കൂടെ കണ്ടെത്തുന്ന യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ലെങ്ത് അഞ്ച് മീറ്ററാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് നാല് മീറ്ററാണ് ഏരിയ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെയും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഏത് ഏരിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയും ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഹൗ ഡിഡ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ഇനി ഇനി എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് യൂണിഫൈഡ് യൂണിറ്റ് ഫൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഏകീകൃത യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് അതായത് ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചതാണ് അഡിക്വേറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ഓൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും എല്ലാ ഭൗതികമായ അളവുകളെയും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമാണ് അല്ലേ ഇത് മൂന്നുമാണ് യൂണിറ്റ്സ് വരുന്നത് പഠിക്കണം അടുത്ത് പറയുന്ന എന്താ ഏരിയ ഓഫ് ലീഫാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നുമാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് പഠിക്കണം മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു ടേബിൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളം നിങ്ങൾക്കറിയാം വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം സമയം ടെമ്പറേച്ചർ താപനില സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറ
അല്ലെ നാലെണ്ണമാണ് മുഴുവൻ കോളം വരുന്നത് ഇനി പകുതിയോ അതിൽ കൂടുതലോ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒന്ന് ഇത് രണ്ട് ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് അതും എത്ര എണ്ണം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നാലെണ്ണം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത് നമുക്ക് പകുതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ല അത് പകുതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് നമുക്ക് പകുതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊന്നും എടുക്കാത്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഫോർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഹാവിങ് ഹാഫ് ഓർ മോറും ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇത്രയാണ് എ പ്ലസ് ബി ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് വിൽ ബി ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ലീവ് അപ്പോൾ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന വോളിയം ഡെൻസിറ്റി ആണ് ടേക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് റെക്റ്റാംഗുലർ തേമോക്കോൾ ബ്ലോക്ക് വിച്ച് ആർ ഓഫ് ദി സെയിം സൈസ് ഒരേ വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു മരക്കഷ്ണം എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തേമോക്കോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുക്കുക അത് എത്ര സ്പേസ് എടുക്കും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് അത് രണ്ടും സെയിം സൈസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്ലോക്കും ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവും തേമോക്കോളിൻ്റെ ബ്ലോക്കും ഇത്ര തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടും എടുക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സെയിം സ്പേസ് ആണ് അല്ലേ അത് എടുക്കുക ഹൗ മച്ച് സ്പേസ് ഡു ദേ ഓക്യൂപ്പൈ അപ്പം നമുക്കത് പറയാം ഈക്വൽ സ്പേസ് ആണ് അവ എടുക്കുക ദ സ്പേസ് ഓക്യൂപ്പൈഡ് ബൈ എ ബോഡി ഈസ് റെഫർ ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് വോളിയം ഇത് എത്ര സ്പേസ് ആണോ എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നമുക്കതിൻ്റെ വോളിയം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വോളിയമിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്താണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും കൂടി എത്രയുണ്ട് അല്ലേ ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്ത് വരുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റും വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും കൂടി ചേർന്നതാണ് അതിൻ്റെ വോളിയം അല്ലേ ആ തെർമോക്കോളിൻ്റെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള സ്പേസ് വേണ്ടി വരും അത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും നോക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തും നോക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് വോളിയം ഓഫ് എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് അപ്പം എത്ര കിട്ടി പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ആണ് അതിൻ്റെ വോളിയം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക വോളിയം ഓഫ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ക്യൂബിക് മീറ്റേഴ്സ് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ സിറ്റി ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് അതൊരു ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് ആണോ അല്ലേ അത് ഏതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആ ലെങ്ത്തിൻ്റെ മുകളിലും ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ മുകളിലും ഹൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അത് മൂന്നും ഇൻഡു ചെയ്താലാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വോളിയം ഒരു ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാസ് ഓഫ് ദീസ് ബ്ലോക്സ് യൂസിങ് എ കോമൺ ബാലൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇതിൻ്റെ മാസ് ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കോമൺ ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഈ ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഹൈറ്റ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മീറ്ററാണ് എത്ര മീറ്ററാണ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ബൈ നൂറ് ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് ടെന്ന് കിട്ടും ഹൈറ്റിന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് ബൈ നൂറ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് കിട്ടും ഇനി വോളിയം എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് വോളിയം കിട്ടിയത് ഓക്കെ വോളിയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി മീറ്
ഓക്കെ മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ തേമോകോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ചെയ്യും നമുക്ക് മാസ് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് ബൈ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു കിട്ടും മാസ് ബൈ വോളിയം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിയാറ് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതെ ഓക്കെ സ്പോഞ്ച് ബ്ലോക്കിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് സെവൻ ആണ് വോളിയം മാസ് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 എയ്റ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ഗ്രൂബ് ക്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് മാസ് ബൈ മാസ് പെർ വോളിയം കിട്ടി ഈ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാസ് ബൈ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ആ യെല്ലോ കോളത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് അപ്പോൾ വുഡൻ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി തേമോകോൾ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി സ്പോഞ്ച് ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും ഒരേ ലെങ്ത്തും ഒരേ ബ്രെഡ്ത്തും ഒരേ ഹൈറ്റും ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വോളിയം സെയിം ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മാസിലെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അത് വുഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം മാസ് ബൈ വോളിയം നോക്കാം വുഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് എണ്ണൂറ്റി പത്താണ് തെർമോകോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് മുപ്പത്തി ആറാണ് സ്പോഞ്ചിൻ്റെ എത്രയാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റാ മാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റാ മാസ് ഏതിനാ കൂടുതൽ വുഡൻ ബ്ലോക്കിനാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെൻസിറ്റിയും ഏതിനാണ് കൂടുതൽ ആ മരക്കഷ്ണത്തിന് ആണ് കൂടുതൽ പിന്നെ അടുത്ത ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ വരുന്നത് തെർമോകോളിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത് ഏതിനാണ് സ്പോഞ്ചിനാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മാറ്റർ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ വുഡൻ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് വുഡൻ ബ്ലോക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ദ്രവ്യം അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ വോളിയവും അല്ല അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും മാസും കൂടുതൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് അത് റീസൺ ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാസസ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് അതിൻ്റെ മാസിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോമുല പഠിക്കണം നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഇത് എഴുതി വയ്ക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് എന്താണ് കെ ജി ആണ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വോളിയം എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി എന്ത് വരും മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റും വരും വോളിയമിൻ്റെ യൂണിറ്റും വരും കിലോഗ്രാമും വരും മീറ്റർ ക്യൂബും വരും അതുകൊണ്ടാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് വന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഈസ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദി മാറ്റേഴ്സ് ദ സെയിം എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണോ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ എവിടെയാണ് ആ ഒരു മുട്ട കിടക്കുന്ന വെള്ള താഴെയാണ് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ടാമത്തതിൽ അത് ഒത്ത നടുവിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തതിൽ എന്താ രണ്ട് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഇടയിലാണ് യെല്ലോവിൻ്റെയും റെഡിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ആദ്യത്തെ ജാറിൽ ഇത് ഇവിടെ എന്താ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ജാറിൽ എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിൽ ഇറ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ദെൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദെയർ വോളിയം ഏകദേശം ആ ജാറിൻ്റെ പകുതിയോളം നമ്മൾ എന്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ എഗ് ഇടുന്നുണ്ട് എഗ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഇനി ഏത് ജാറിലാണ് എഗ് മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഉപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കലക്കിയ ആ ജാറിലാണ് ആ മുട്ട മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ദ വാട്ടർ ആൻഡ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഹാവ് ദ സെയിം വോളിയം ദ മാസ് ഓഫ് ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്താണ് വെള്ളത്തിനും ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷനും നമ്മൾ എടുത്തത് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അല്ലേ അളവിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ മിക്സ്ചറിൻ്റെ മാസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മാസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തും കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ 
എന്തുകൊണ്ടാണ് യെല്ലോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് കൂടുതൽ മാസം ഡെൻസിറ്റിയും കൂടുതൽ അതിൽ എന്തുണ്ട് സോൾട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടാണ് എന്ത് യെല്ലോ സൊല്യൂഷൻ താഴെയും റെഡ് സൊല്യൂഷൻ മുകളിലുമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അതിന് ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്രാൻ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റർ മാസ് ബ്രാൻ സൊല്യൂഷൻ്റെ മാസ് കൂടുതലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹാവിങ് സെയിം വോളിയം ഓ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് വാട്ടർ ഫ്ലോട്ട്സ് എബവ് ദ ബ്രാൻ സൊല്യൂഷൻ ടേക്ക് എറോസിൻ ഇൻ വൺ ജാർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പോ വാട്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് ഇനി ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിങ്ങളോട് എന്ത് ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നത് കെറോസിൻ ആണോ ഒഴിക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ജാറിൽ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് അതിലൊരു മുട്ട മുട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ താഴെയാണ് ആ മുട്ട വന്ന് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജാറും എടുത്തു അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ട് കലക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു മുട്ട ഇടുന്നു ആ മുട്ട നോക്കിക്കേ അത് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തിട്ടു വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടു അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടി അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുട്ട അതിൽ ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിനൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്തു ആ ആദ്യത്തെ ബീക്കറിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ആ ജാറിൽ ഒഴിച്ച മണ്ണെണ്ണ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആ കളറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ ഉപ്പ് കലങ്ങാത്ത ഉപ്പ് താഴെയുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ആ കളേഡ് വെള്ളം ആ ഉപ്പും കളറും ചേർത്ത വെള്ളവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എന്താണ് മണ്ണെണ്ണ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ മുട്ടയുടെ പൊസിഷൻ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെ തന്നെയാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ താഴെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ കളറിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കലങ്ങോ ഇല്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കും കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ മാസ് കുറവാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെയാണ് മണ്ണെണ്ണയും മണ്ണെണ്ണയും മുകളിലേ നിൽക്കുള്ളൂ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പോവില്ല പെട്രോൾ ഡീസൽ എക്സെട്രാ ക്യാച്ചസ് ഫയർ വൺ ഷുഡ് നെവർ ട്രൈ ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് യൂസിങ് വാട്ടർ വൈ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് മണ്ണെണ്ണ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു കണ്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ കാണാം ഒരു മണ്ണ് തൂക്കിയിട്ടത് കാണാം പല ബക്കറ്റിലായിട്ട് അപ്പോൾ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എറിയുക അല്ലാണ്ട് വെള്ളമല്ല ഒഴിക്കുക കാരണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്രോളും ഡീസലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തീ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലേക്ക് കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് The rules to be observed while writing units. So, one unit is made up of the rules. That is what we are learning. That is what we are The symbols of units are normally written in small letters. Meter is small m. Cherry m is not used. Second is less. Right? Then, kilogram is kg. That is small letters. We don't have small letters. Now, in the first occasion, we don't have capital letters. Okay. That is what we are learning. That is what we are learning. That is what we are learning. Units named after persons are written like this. ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ പേര് കണ്ടോ അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും കണ്ടു യൂണിറ്റ് വോൾട്ടാണ് അല്ലേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് വോൾട്ടിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാൻഡ്രോ വോൾട്ടയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെയിമിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ വീലാണ് കൊടുക്കുക ഇനി പ്രഷർ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് പാസ്കലാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ബ്ലേസ് പാസ്കലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി എയുടെ പി ക്യാപിറ്റലിലാണ് കൊടുക്കുക ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ് എന്താ ന്യൂട്ടൺ ആണ് എൻ അല്ലേ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പം സിമ്പിൾ എൻ ക്യാപിറ്റലിലാണ് കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ മാത്രമേ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുള്ളൂ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടോ യൂണിറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സിൽ തന്നെയാണ് എഴുതുക മൂന്നാമ
പിന്നെന്താ നെവർ യൂസ് ഇൻ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കോമ ആഫ്റ്റർ എ സിമ്പിൾ എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് എഴുപത്തി അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എഴുപത്തി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുത്തിടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഇ സ്ലാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡി നോട്ട് ദ ഡിവിഷൻ ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ എന്താ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അത് എം ബാർ എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും അല്ലാണ്ട് എം ബാർ എസ് ബാർ എസ് എന്ന് എഴുതില്ല അതായത് ഒരു സ്ലാഷിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു ഡിറൈവ് യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല ഓക്കെ വെൻ ഇ ഡിറൈവ് യൂണിറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് അതർ യൂണിറ്റ് യൂസ് എ ഡോട്ടോ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് എൻ ഡോട്ട് എം എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലാണ്ട് എൻ എം അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇൻ ടു എം എന്നൊന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതെന്താണ് അത് റോങ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഏഴാമത്തെ റൂള് അത് പറയുന്നത് എന്താ ഡു നോട്ട് മിക്സ് ദ നെയിം ഓഫ് യൂണിറ്റ് വിത്ത് സിമ്പിൾ കണ്ടോ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ കെ ജി പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കുക ഇത് ഒന്ന് ഫുള്ള് കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതുക അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ കെ ജി ഫുള്ള് സിമ്പിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിമ്പിൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക പകുതി കെ ജിയും പകുതി ക്യൂബിക് മീറ്റർ എന്ന് ഫുള്ളായിട്ടും എഴുതരുത് അത് റോങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വൈൽ റൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അലോങ് വിത്ത് എ വേല്യൂ ദ മസ്റ്റ് ബി സിംഗിൾ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കെ ആണെങ്കിൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കെ എഴുതുക അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെയല്ല എഴുതുക ഇത് തെറ്റാണ് നൂറ് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കഴിഞ്ഞ് ഇത്തിരി സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടാണ് മീറ്റ് അല്ല അത് തെറ്റാണ് നെവർ യൂസ് മോർ ദൻ വൺ യൂണിറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു യൂണിറ്റിനും കൂടുതൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കരുത് കണ്ടോ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പത്തര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പത്തേകാൽ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പത്തേകാൽ മീറ്റർ എന്നാണ് പറയാനാണ്ട് പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനു പഠിച്ചത് ഈ യൂണിറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്കൊരു വീട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസേജ് അടുത്ത് എന്താണ് ട്രാവലിങ് അല്ലെ പെട്രോൾ അടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിറ്റേഴ്സിലാണ് പറയുക അഞ്ച് ലിറ്റർ പത്ത് ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയുക സഫിഷ്യൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ഈസ് നീഡഡ് ടു റീച്ച് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്ക് എത്തേണ്ട അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ധനം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ കുക്കിങ്ങിലും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് എല്ലാതും കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പ് നൂറ് എം എൽൻ്റെ കപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ കൃത്യമായ അളവുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ട് മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ടൈം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആൻസേഴ്സ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ലെസൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തീരുന്നു ടെക്ഷൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ